will now work out some problems. So, the questions are answered. So, the questions are answered. So, the work out is answered. For example, self evaluation is 15 questions are there. That is the objective type of questions. That is the path to 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 the path. So, the path to the path to the path to the path to the path. Uh, 41 लें दे 59 वरिको पत्तम बोध प्रॉब्लम्स रखे अधिक और कोट पन्ना लाम इधर लम्बे और कोट पन्ना में इधे इधे इल्ला में पत्तना आरे 16 क्वेश्चन्स है 16 प्रॉब्लम्स सॉल्व्ड प्रॉब्लम्स रखे अधिक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी आ रखे इधे प्रॉब्लम बोध बोध आधे वों क्लारिफाई आगो उन्हों प्रॉब्लम पुरिया में भोग सेल्फ एवेल्यूएशन चलिए तो पता नहीं जी सेल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से अदर मल्टीपल चॉइस आंसर्स रखे अदर यदि ने और कोई पढ़ना था मन मुड़िया फॉर एग्जांपल पर नम्बर फर्स्ट प्रॉब्लम अर्थ इन्होंने ना 1.1 अद क्वेश्चन है ना इट इस क्वेश्चन ऑन फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी बाय Tempo minus 12 Coulomb, capital C, Coulomb. So, glass rod again the charge with it. Question is, the number of electrons it has gained or lost in greater ganga. So, we have to say that the gain or lost chance will know. It's a glass rod. Glass rod is silk color number up and over. Glass rod becomes positive in the theory. Let's get it. So, positive in the convention, it loses electrons. It is gain or loss of electrons. So, if the electrons are removed, the electrons are negatively charged. Electrons remove one node, it becomes positive. So, how do you get it? So, the glass are already charged. Q, it becomes positive. That means, loss of electrons. This is the quantization of charge and the property used. What do you know? Q is equal to NE. E is the electronic charge. 1.6, tempo minus 19, Coulomb. So, the N number of electrons removed from the glass rod. This is the last one. Removed. N is equal to Q by E. Q is 8 10 power minus 12 Coulomb. This is 1.6 10 power minus 19. Actually, if we substitute it, we will use the unit to trade. We will use the values to trade. So, this is minus 19 Coulomb. This is the work of the work. In the integer part, we will use 10 power Minus 12, the minus 19, when it goes to the numerator, it becomes plus 19. So, 12 plus, minus 12 plus 19. So, it will be net plus 7. Plus 7 is 8 by 1.6. This is 16 multiplication. 16 5s are 18. So, this is 18. This is 16. This is 16. This is 16. So it becomes a 5 and 10 power 7 is there. So, so many number of electrons are lost by the glass rod. So, this number is 5 times 5 times 4 on this is a number 5 10 power 7. So, answer B is the answer. If you work out, this is based on quantization of charge. Second question, let's see what we can do. The second question is, we have to study force, Coulomb force. Coulomb force is the magnitude. K, Q1, Q2 by R square. This is not the media. K is the media. 1 by 4 pi epsilon naught, this is vacuum. That is air. So, in the media, F, M, and K will be the same. 1 by 4 pi epsilon naught, epsilon naught. So, what is the question? Electrostatic force between two point charges, that is Q1, Q2 point charges, kept at a distance D in the medium epsilon naught. That is, epsilon naught is equal to epsilon r is equal to 6 and the force is 0.3 newton that is fm 
force between the two charges in the medium. That is Fm. That is 0.3 Newton. Force Newton is equal to Newton. So, if the force between them in vacuum, in the same separation, in vacuum. So, here we have the distance d is equal to r. We have the usual formula r. We have d. We have r square and d square. So, now, what is the ratio? We know the ratio of these two ratios. So, F by Fm. How do we do it? F by Fm. This is 1 by 4 pi epsilon naught. Q and Q2 by R square cancel it out. And it becomes F by Fm will become What is it? Epsilon R. Do you know? If it is epsilon R, it will go to the denominator. F by Fm is epsilon R. Now, what is the force in the vacuum? That is F. F is epsilon R Fm. Epsilon R is 6. Fm is 0.3 Newton. So, multiply with 0.3 gives you 1.8. Newton. So the force in vacuum will be larger by this small epsilon amount. So it is 1.8 Newton the correct answer. So very simple work out under our situation the element. Very easy. Well, na na mo the formula na yamo which kino. Ma the coulomb la da. Adi le the media the gurum burde na ago udin padicho. So the ratio la gurum padicho. Idi quantization charge. The mar basic principles and the formula that we will apply. For example, third problem is third question. 1.3 is 3 is 3 is 3. First chapter is third question. Electric field intensity is 400 volt per meter. We will say that magnitude is E. That is the unit of the unit. We will say that unit is volt per meter. Newton per coulomb is 2. Volt per meter ni rendah juga. Volt per meter lebih kurang. Ini dah practical unit tu. Newton per coulomb ni rendah. Electric field intensity kita mahu use pada kita ada. So electric field ni, electric field intensity ni jualan. Simply intensity ni jualan. Electric field ni apa kita? Ini ada ni soler kan. Electric field at a distance of two meter from a point charge. So distance R ni rendah two meter from a point charge. Electric field kita kurang. Apa ni? Nanti tu itu dalam point charge Q. Ini ni ada ni point P is two meters. Distance lah. So in the point P le electric field kurang. Apa nak baca mana? Nama the electric field ni kerde. Oru point le kuri kira. So ini the electric field ni kerde. Oru oru particular point le kerde function. Ini vector function actually. So ini dia tu nama vector function. Nabi ni berumur de. E is defined at a particular point. In the region le over point le over value of E berono. अतः ये कर दे ये ऑफ आर ने प्रयोग ने नर्तो ना इस फंक्शन ऑफ डिस्टेंस अभी नर्तो डिस्टेंस वेरी आगे वेरी आगे एलेक्ट्रिक फील्ड मारो इट इस गिवन बट देवर फॉर डी पॉइंट ओवर पॉइंट लिया ओवर डिस्टेंस जल्द को पढ़ते नल्ले डी फंक्शन इस गिवन डी पॉइंट इट विल बी 100 वोल्ट पर मीटर अट the electric field will be 100 volt per meter. Per meter is the same as the slash 40 meter is the old fashion. Now, this is the volt per meter, we can use the unit, but this is the old fashion. Now, the international convention is the inverse port. Newton per meter, for example, one situation is Newton per meter square. This is the unit, we can use the unit, we can use the unit, we can use the unit. So, this is what we have discarded in the situation of life. Question is, E is equal to given at a particular distance. At what distance, this will be the value. Now, you know, we have to use plus charge in the distance. Distance is going to go to the electric field. How do you go to the electric field? The property is for a point charge. The electric field property varies as Inversely, as square of the distance, right? Apo, na mana mana, ini e1 at a distance r1 ni tu kelam. Ini ini value, ini e2 at distance r2 ni tu sende. Ini r2 tu dah kena bikin sendiri kelam. So ini adi e1 r1 given, ini e2 ni tu sende. Ini de formula mana mana pelan ada, ini de relationship ni. Formula ni soal tu, for a point charge ni soli kira dalam point charge ni, e is proportional to one by r square. Mungkin proportional constant, rendah situation ni same. 
So, if we remember number one, so E one is proportional to one by R one square. E two is proportional to one by R two square. Take the ratio. Apo, number one. Take the ratio. So, E one by E two is equal to R two square by R one square. Inversely, it's clear. Apo, this mala pido. This is clear. Come. Clear or not? R two square by R one square. Come. ये लेना ला, नमक तेरियो, E1 तेरियो, E2 तेरियो, R1 तेरियो, नमक ये डी थे, R2 था। तो इधर इन दे अपो, अपो R2 स्क्वायर इज़ इक्वल टू नन नेरी दिखला, R2 स्क्वायर इज़ इक्वल टू E1 बाय E2 टाइम्स इधर मेल बोयर दिल्ली आ, R1 स्क्वायर, E1 बाय E2 टाइम्स R1 स्क्वायर। तो व्हाट इज़ दिस? E1 इज़ 400 � R1 square, R1 is 2 meter, R1 square is 2 square, which is 4. This ratio is 4, this is again 4, so 4 times 4 is R2 square is 16, which implies R2 is equal to square root of 16, which is 4 meter. So, if we solve the physics problem, we will solve the answer in the unit. We will solve the number of electrons in the unit. Number of electrons in the unit. Number of electrons in the unit. We will solve the force. Force is Newton. Unit. We will solve the distance. If we solve the R1 meters, we will solve the R2 meters. So, R2 is 4 meters answer. We will solve the answer. We will solve the choice. नाल सेंटीमीटर नो रैंसर रखे नाल मीटर नो रैंसर रखे नाल इन पातों ने डब्बन जंप पन डूबड़ा दे नाल सेंटीमीटर लाइन दर्ज़ा नमक नाल मीटर वर्दे अत यूनिट में जो पाते पन नो नम नाल लेकर नंबर पातों ने टिकट चिरा गुड़ा दे इधर लां अवसरमान मसे ही बुड़िया तब पगल सो रोम इजी ना so we are using सी इधर लां न उरे मीडिये तले फोर्स संगर्ति इपड़ी रिड्यूस आर दे मीडिये तोड़े प्रॉपर्टी इलेक्ट इधे रिलेटिव परमिटिविटी अदर आप करियर दे इधे क्वांटेशन ऑफ चार्ज सी ओवर प्रॉब्लम तेरे ओवर ओवर प्रिंसिपल इन्वॉल्व ओवर ओवर आइडिया इन्वॉल्व आर दे कम चिंटे वरनु आ हाँ इप्पोडे नम्बर फोर्थ प्रॉब्लम पल First question is one of them. First two questions is one of them. Now, the fourth question is one of them. We will have a clear diagram. What is the fourth question? Two point charges. Each value is equal. So, Q1 is 4Q. Q2 is equal to Q. We have two points. We have plus. 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 They are placed at 30 centimeter apart. So, if we have R, we have 30 centimeter apart. The separation between the two. Then, we have Q1, and Q2. This is the position A, and this is the position B. The AB is 30 centimeter. The AB is 30 centimeter. At what point on the line joining them, the electric field is zero? At what point on the line joining them, the line join money term, is the electric field zero? Uh, let us assume P is a point on, a, on the line joining. In the P is a point, la, at P, let us assume the electric field goes to zero. Magnitude. Zero is not magnitude. So, electric field is zero. What do we mean? What do we mean? If we measure the electric field, that is zero. One point is zero. It's easy. There is two plus charges. Then, we have a test charge. If we have a test charge, we have a test charge. 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 So, we have a test charge. So, we have a test charge. 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 प्लस से, Q2 इस आल्सो प्लस से, रेंडेबे प्लस चार्ज, अपने ना आपको इधर 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 उनके रिपल्शन रखो, इधर इधर उनके रिपल्शन इधर डायरेक्शन लगा रहो, सो F1 फोर्स उन्हें इधर डायरेक्शन रखो, रिपल्शन, रिपल्शन नाले, इधर इधर वो रिपल्शन पड़ा पड़ दे, अपन इधर डायरेक्शन ले, इधर उनके फोर्स रखो, 
ஃபோர்ஸ் சொன்னாலும் சரி ஏன்னா ஃபோர்ஸ் பை டெஸ்ட் சார்ஜிஸ் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ டெஸ்ட் சார்ஜிஸ் ஒன் கூலும்னா எஃப் இஸ் ஈக்வல் டு இ ஞாபகம் இ இஸ் ஈக்வல் டு எஃப் நம்ம படித்தோமே அந்த ஐடியாவை யூஸ் பண்ணணும் ஸோ டெஸ்ட் சார்ஜ் ஒன்றுன்னா எஃப் எழுதினாலும் இ எழுதினாலும் ஒன்று தான் ஸோ இந்த இ வந்து ஜீரோ ஆனோம் அதாவது இந்த டோட்டல் இங்கிறது என்ன இப்போ வெக்டாரில் போடணும் இ ஒன் ப்ளஸ் இ டூ சூப்பர் பொசிஷன் பிரின்சிபல் யூஸ் பண்ணுறோன்னு அர்த்தம் தெரியல வி ஆர் யூசிங் சூப்பர் பொசிஷன் பிரின்சிபல் ஸோ சூப்பர் பொசிஷன் பிரின்சிபல் இது ரெண்டும் ஜீரோ ஆனோம் நம்ம இங்கே பார்த்தாலே தெரியாது எஃப் ஒன் அதுதான் இ ஒன் ஏன்னா டெஸ்ட் சார்ஜஸ் ப்ளஸ் ஒன் எஃப் டூ தான் இ டூ எஃப் டூ இந்த டேரக்ஷனில் இருக்குது எஃப் ஒன் இந்த டேரக்ஷனில் இருக்குது ஸோ ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த மேக்னிடியூட மட்டும் நான் இப்போ போடுறேன்னா மேக்னிடியூட் மட்டும் போடும்போது என்ன பண்ணுறேன் இ ஒன் எதுவும் ஒன்றுது நான் இ டூ மைனஸ்ன்னு எழுதிக்கிறேன் இப்போ இ ஒன் ப்ளஸ் ஒன்று எழுதிட்டா இ ஒன் மைனஸ் தான் தான் எழுதிக்கணும் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிறது இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ விச் மீன்ஸ் இதில் என்ன தெரியுது இ ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு இ டூ அதாவது எஃப் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் டூ மேக்னிடியூட் வைஸ் மேக்னிடியூட் வைஸ் இந்த பாயிண்டில் இது ரெண்டு ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் ஃபோர்ஸாக இருந்தால் ஃபோர்ஸ் ஜீரோ அப்போ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஜீரோ அதான் நம்ம கண்டிப்பாக சொல்கிறோம் அது எந்த பாயிண்ட்னு கண்டிப்பாக சொல்லியிருக்கான் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஒன்று பண்ணிக்கலாம் ஏபிங்கிற டிஸ்டன்ஸ் எக்ஸ்னு எழுதிக்கலாம் இந்த எக்ஸ் தான் கண்டுபிடிக்கணும் நம்ம அட் வாட் பாயிண்ட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஜீரோ அப்போ ஏபிங்கிறது எக்ஸ்னு எடுத்துக்கலாம் அப்போ ஏபி எக்ஸ்னா பிபி என்ன வரும் ஏபி மைனஸ் ஏபி இல்லையா டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் மைனஸ் திஸ் டிஸ்டன்ஸ் இஸ் பிபி அப்போ ஏபிங்கிறது என்ன தேர்ட்டி அப்போ தேர்ட்டி மைனஸ் எக்ஸ் இது வந்து நான் எல்லாமே என்ன பண்ணிக்கிறேன் சென்டிமீட்டர் எழுதிட்டு இருக்கேன் எல்லாமே அப்படியே சென்டிமீட்டர்ல இருக்கட்டும் இது எக்ஸ் சென்டிமீட்டர் அப்போ இது தேர்ட்டி மைனஸ் எக்ஸ் சென்டிமீட்டர் ஆகிடும் இது இந்த டிஸ்டன்ஸ் இது எதுக்கு எனக்கு வேணுமா எஸ் வேணும் இ ஒன் கண்டுபிடிக்கணும்னாலும் வேணும் இ டூக்கும் வேணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இ ஒன் எடுத்துக்கலாம் மேக்னிடியூட் வைஸ் தான் எழுதுறேன் இப்போ இ ஒன் டேரக்ஷன் தான் எழுதிட்டோமே அப்போ இ ஒன்ங்கிறது எதனால இந்த ஃபஸ்ட் சார்ஜ்னால வருது இ ஒன்ங்கிறது என்ன கே கியூ பை ஆர் ஸ்கொயர்னு எழுதுவோம் இல்லையா அப்போ கே கியூ ஒன் பை ஆர் ஒன் ஸ்கொயர் ஆர் ஒன்ங்கிறது இந்த இடத்துல எது கியூ ஒன்ங்கிறது என்ன கியூ ஒன் இஸ் 4Q, R1 கியூ ஆர் ஒன்ங்கிறது என்னது ஏபி இதான் ஆர் ஒன் அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ரைட்டா இப்போ இ டூக்கு போகலாம் வாட் இஸ் இ டூ கே கியூ டூ பை ஆர் டூ ஸ்கொயர்னு எழுதணும் இல்லையா ஸோ கே கியூ டூ கியூ டூங்கிறது யார் ப்ளஸ் கியூ ஆர் டூ ஸ்கொயர் வரணும் இங்கே கீழே இல்லையா ஆர் ஒன் ஸ்கொயர் வந்த மாதிரி இங்கே ஆர் டூ ஸ்கொயர் வரணும் ஆர் டூங்கிறது யாரு பிபி பிபிங்கிறது எவ்வளோ வைப்போம் தேர்ட்டி மைனஸ் எக்ஸ் இந்த ஸ்கொயர் நான் இங்கே வந்து நான் கவனமாக பார்க்கணும் எக்ஸுங்கிறது சென்டிமீட்டரில் வச்சு சென்டிமீட்டரில் வச்சுக்கலாம் தேர்ட்டி சென்டிமீட்டர் கொடுத்துருக்கோம் சென்டிமீட்டர்லேயே மெஷர் பண்ணலாம் அப்போ எக்ஸ் கேல்குலேட் பண்ணால் சென்டிமீட்டரில் வரணும் ஆன்சர் ஆன்சர் இப்போ சென்டிமீட்டரில் வரணும் நமக்கு ஸோ என்ன சொல்லியிருக்கோம் நம்மளுடைய டெரிவேஷன் என்ன இ ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு இ டூ அப்போ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு திஸ் இ ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு இ டூ அப்போ இது ரெண்டு ஈக்குவேட் பண்ண என்ன ஆகும் கே கே கேன்சல் ஆகும் கியூ கியூ கேன்சல் ஆகும் இப்போ வாட் இஸ் ரிமைனிங் அது மட்டும் எழுதுறேன் என்ன ஸோ So, E1 ஈ இ ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு இ டூ இம்ப்ளாயிஸ் இம்ப்ளாயிஸ் இது ரெண்டு ஈக்வேட் பண்ண போகிறோம் கே கே கேன்சல் ஆகிடும் கியூ கியூ கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ ஃபோர் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் மட்டும் இங்கே பாக்கி இருக்கும் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை தேர்ட்டி மைனஸ் எக்ஸ் த ஹோல் ஸ்கொயர் தெரியுறதா இது ரெண்டு ஈக்வேட் பண்ணால் இது வரும் தெரியுறதா இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் ரெண்டு பக்கமும் ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்கலாம் ம் ரீஅரேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டும் ஸ்கொயர் ரூட் இருக்கலாம் சரி ரீஅரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதுலேருந்து ரீஅரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அப்போ ரீஅரேஞ்ச் பண்ணால் என்ன அர்த்தம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இது பக்கம் போனோம் இது இப்படி வரணும் சரியா புரிஞ்சுதா அப்போ ஃபோர் டைம்ஸ் தேர்ட்டி மைனஸ் எக்ஸ் த ஹோல் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஸோ ரீஅரேஞ்ச் பண்ணியாச்சு திஸ் கோஸ் அப் திஸ் கோஸ் அப் இயர் அண்ட் ஈக்குவேட்டட் ஸோ இந்த ஈக்குவேஷனில் வில் நவு டேக் ஸ்கொயர் ரூட் ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்கும் பொழுது பாசிட்டிவ் ஸ்கொயர் ரூட் மட்டுமே ரிட்டைன் பண்ணால் போகிறோம் ஸோ ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தால் இது லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தால் என்ன வரும் 4 becomes 2. This becomes 30 minus x. Square root எடுக்கும் பொழுது இது பிகம்ஸ் சிம்பிள் எக்ஸ் ஸோ ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்து பிடி
இதை சொன்ன இல்லையா ஆரம்பத்திலேயே முப்பதுங்கிறது சென்டிமீட்டர் இருந்தா அப்ப எக்ஸ் சென்டிமீட்டர் தான் வரும் இங்க எக்ஸ் இக்கல் டு டுவெண்ட்டி புரியுதா அப்ப எடுத்து எழுதும் பொழுது ஆன்சர் எழுதும் போது எக்ஸ் இக்கல் டு டுவெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் எழுதியாச்சு இது எந்தது வெறும் எக்ஸ் இக்கல் டுவெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் சொன்ன போறாது இப்ப ஆன்சர் ஏபி இஸ் டுவெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் ஏபிங்கிறது என்ன ஃபர்ஸ்ட் சார்ஜ்லேருந்து இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் சார்ஜ்லேருந்து இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் தான் அப்போ நம்ம கரெக்டாக எழுதணும் இப்போ ஆன்சர் இப்படி எழுதும் போது என்ன டுவெண்ட்டி த பாயிண்ட் பி இஸ் டுவெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் ஃப்ரம் த சார்ஜ் ஃபோர் கியூ ப்ளஸ் ஃபோர் கியூ ரைட் இப்படி ஆன்சர் எழுதணும் ஸோ த பாயிண்ட் பி இஸ் டுவெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் ப்ளஸ் ஃப்ரம் ப்ளஸ் ஃபோர் கியூ அப்போ இது என்னது சீக்கிர ஆப்ஷன் இருக்குது முடியாது <laughs> தெரியுதா அப்புறம் ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாகவே ஆன்சர் பண்ணுற கொஸ்டினாக இருக்குது எ டைபோல் இஸ் பிளேஸ்ட் யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஆக்சிஸ் பேரலல் டு த ஃபீல்டு அப்போ இது டைபோலுக்கு போயிட்டு வரணுமோ இப்போ வியர் இதெல்லாம் பாயிண்ட் சார்ஜஸை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் இப்போ டைபோல் டைபோல் அப்படின்னா நம்ம என்னெல்லாம் ஞாபகம் வரணும் டைபோலுடைய டெஃபினேஷன் ஞாபகம் வரணும் டைபோலுடைய டெஃபினேஷன் என்ன இட் இஸ் இட் கன்சிஸ் ஆஃப் ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் சார்ஜஸ் Separated by a constant distance. Now, we have a dipole. Equal and opposite charges. That is minus Q plus Q. A, B is a point. Center point O is equal. But in that separation is a constant. That is A, B. Distance is usually 2D. Do you understand? So, the dipole is a entity a single species with equal and opposite charges separated by a constant distance given by 2d it is placed in a uniform electric field uniform electric field it is placed with axis parallel to the field axis na a dipole axis but dipole axis ki dipole moment nu one namo define mono ya varaka q times then it's a vector so n unit vector n unit vector in the direction la irukano minus q to plus q podom so p ingra vector vande in the direction la irukum minus q to plus q so a to b la irukum enna solran it is placed in a uniform electric field with axis parallel to the field what is it what does it experience ipo paakalam ipo axis na idha axis p direction na axis so electric field இதே டைரக்ஷன்ல இருக்கு டைபோலோட டைரக்ஷன்ல இருக்கு இப்ப நம்ம ஒரு ரெண்டு விதமா படிச்சோம் ஃபோர்ஸ்னு ஒண்ணு இருக்கும் டார்க்னு இருக்கும் ஞாபகம் இருக்கா சோ ஃபோர்ஸ்ங்கிறது ஈச் சார்ஜ் வில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஃபோர்ஸ் as a dipole the two charges together as a dipole will experience torque uniform electric field ல வெச்சா ஒவ்வொரு சார்ஜும் தனித்தனியா ஃபோர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணோம் பட் டைபோல் மொத்தமா டார்க்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணும் ஃபோர்ஸுங்கிறது எப்படி எழுதுவோம்மோ ஃபோர்ஸுங்கிறது கூலும் ஃபோர்ஸ் தான் கியூ டைம்ஸ் இ இதுதான் அப்போ எஃப்ங்கிறதும் இங்கிறதும் ஒரே டைரக்ஷன் இருக்கும் இப்போ நம்ம ஞாபகம் இருக்கா இதை ஒரு சிம்பிள் யூஸ் பண்ணியிருந்தோம் எஃப் ப்ளஸ்ங்கிறது என்ன ப்ளஸ் சார்ஜ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுற ஃபோர்ஸ் ஏன்னா இதில் ப்ளஸ் சார்ஜ் இருக்குது மைனஸ் சார்ஜ் இருக்குது எஃப் மைனஸுங்கிறது என்ன மைனஸ் சார்ஜ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண ஃபோர்ஸ் ஸோ மைனஸ் சார்ஜ் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக மைனஸ் கியூ போட்டுக்கணும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுங்கிறது ஒரே டேரக்ஷன்ல தான் இருக்கும் அப்போ ப்ளஸ் கியூ சார்ஜ் உடைய ஃபோர்ஸ் எந்த டேரக்ஷன்ல இருக்கும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் டேரக்ஷன்லயே இருக்கும் அப்போ எஃப் ப்ளஸ்ங்கிறது இந்த டேரக்ஷன்ல இருக்க போகுது எஃப் மைனஸுங்கிறது இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கு ஆப்போசிட் மைனஸ்னா ஆப்போசிட்ல அப்போ எஃப் மைனஸுங்கிறது இந்த டேரக்ஷன்ல இருக்க போகுது எஃப் ப்ளஸ்ங்கிறது இந்த டேரக்ஷன்ல இருக்கும் எஃப் மைனஸுங்கிறது இந்த டேரக்ஷன்ல இருக்கும் பார்க்கணும் இந்த பேரலாக இருக்க சொல்லணும் ஆக்சிஸ்க்கு பேரலாக இருந்தது அப்போ இந்த ஃபோர்ஸும் இந்த பக்கம் ஃபோர்ஸும் அப்போ இந்த ரெண்டு ஃபோர்ஸுமே தி ஆக்ட் அலாங் த சேம் லைன் சேம் லைன் ஆஃப் ஆக்ஷன் ஸோ சேம் லைன் ஆஃப் ஆக்ஷன் அப்படின்னா புரிஞ்சுதா ரெண்டு ஃபோர்ஸும் ஒரே லைன்லேயே இருக்கு அப்போ ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் ஃபோர்ஸஸ் ஏன்னா மேக்னிடியூட் சேம் சேம் லைன் ஆஃப் ஆக்ஷன் அப்போ நெட் ஃபோர்ஸ் இஸ் ஜீரோ எப்பவுமே 
அது பேரலலா இல்லாட்டாலும் இருந்தாலும் நெட் ஃபோர் ஜீரோவா இருக்கும் இப்ப நம்ம படிக்க வேண்டியது முக்கியமானது பார்க்க வேண்டிய டார்க் டார்க் எப்ப இருக்கும் அந்த ரெண்டு போர்ஸ் ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் போர்ஸ் ரெண்டுமே டிஃபரெண்ட் லைன் ஆஃப் ஆக்ஷன்ல இருந்ததுன்னா சேம்ல இருக்காது டிஃபரெண்ட்ல இருந்தா தான் டார்க்குன்னு வரும் இப்படி ஒரு போர்ஸும் இப்படி ஒரு போர்ஸ் இருந்தா தான் டிஃபரெண்ட் லைன் ஆஃப் ஆக்ஷன் தெரியுதா இந்த லைன் ஆஃப் ஆக்ஷன் இங்கே இருக்கு இந்த லைன் ஆஃப் ஆக்ஷன் இங்கே இருக்கு அப்போதான் டார்க்னே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகும் இது சேம் லைன் ஆஃப் ஆக்ஷன் அப்போ டார்க் நான் என்ன சீரோ தான் இருக்கணும் புரியுதா அப்போ எந்தெந்த ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க இதுல டைபோல் பிளேஸ் யூனிஃபார்ம் ஃபீல்ட் ஆக்சிஸ் பேரலல் டு த ஃபீல்ட் ஆக்சிஸ் பேரலல்னா புரியுதா இந்த டைபோல் ஆக்சிஸ் தான் மொமெண்ட் பேரலல் நடத்தும் ஒன்லி அ நெட் ஃபோர்ஸ் இட் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் அது கிடையாது ஒன்லி அ டார்க் அதுவும் கிடையாது போத் ஃபோர்ஸ் அண்ட் டார்க் அதுவும் இல்லை ஏன்னா ஃபோர்ஸும் ஜீரோ டார்க்கும் ஃபோர்த் ஆப்ஷன் நெய்தர் ஃபோர்ஸ் நார் அ டார்க் அப்படின்னா ஃபோர்ஸும் ஜீரோ டார்க்கும் ஜீரோ அப்போ ஃபோர்த் ஆப்ஷன் தான் கரெக்ட் ஆப்ஷன் புரியறது அது எப்படி வந்ததுன்னு இன்னொரு விதத்துலையும் நம்ம யோசிக்கலாம் எப்பவுமே டைபோலுக்கு யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுன்னு சொன்னாலே நெட் ஃபோர்ஸ் எப்பவுமே ஜீரோ ஆகிடும் யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டில் டார்க்கு தான் நம்ம எப்படி டிரைவ் பண்ணிடும் ஞாபகம் இருக்கா ஃபார்முலா டார்க்கோட ஃபார்முலா என்ன P cross E P the dipole moment P cross E இந்த இடத்துல சுச்சுவேஷன் என்ன P U E U parallel இது எக்ஸ்பிளைன் பண்ண என்ன கிடைக்கும் P E sin theta then some unit vector ஒன்னு போட்டுக்கணும் so what is parallel க்கு theta என்ன parallel vectors க்கு theta என்ன zero sin zero zero so torque zero அப்படியே சொல்லலாம் இன்னொன்று இந்த இடத்துல லைன் ஆஃப் ஆக்ஷன் சேமாக இருக்கும்போது டார்க் இருக்காதுன்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த ஃபார்முலாவை நம்ம டிரைவ் பண்ண ஃபார்முலாவை இது என்னது டார்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பை டைபோல் இன் எ யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அது யூஸ் பண்ணிக்கணும் சொல்லலாம் ஐதர் வே எப்பவுமே யூனிஃபார்ம் ஃபீல்டில் ஃபோர்ஸ் ஜீரோவாக இருக்கும் டார்க் ஜீரோவாக இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இந்த கேஸில் டார்க்கும் ஜீரோ ஸோ ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் இஸ் அந்த டைபோலுடைய நம்ம ஐடியாஸ் என்னெல்லாம் படித்தோமோ பேசிக்காக பேசிக்காக என்னெல்லாம் படித்தோமோ அதை ரீகேப்சுலேட் பண்ணுறதுக்கு அதாவது திருப்பியும் ஞாபகப்படுத்துறதுக்கு உண்டான ப்ராப்ளமாக இருக்குது ஃபிஃப்த் ப்ராப்ளங்கிறது சிக்ஸ்த்து ப்ராப்ளம் ரொம்ப ஈஸி அது டைபோல் ப்ராப்ளம் தான் பாயிண்ட் லைஸ் அட் எ டிஸ்டன்ஸ் எக்ஸ் ஃப்ரம் த மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் அ டைபோல் இப்போ நம்ம சிக்ஸ்த் ப்ராப்ளம் போகலாம் இட் இஸ் அகேன் டைபோல் ப்ராப்ளம் டை போல் ஒன்று ஒன்று நம்ம உடஞ்சிக்கலாம் அது பெட்டர் ஏங்கிற பாயிண்டில் மைனஸ் க்யூ சார்ஜ் இருக்குது பிங்கிற பாயிண்டில் ப்ளஸ் க்யூ சார்ஜ் இருக்குது இஸ் அ கான்ஸ்டன்ட் டிஸ்டன்ஸ் செப்பரேஷன் இஸ் அ கான்ஸ்டன்ட் டிஸ்டன்ஸ் ஏபி இஸ் ஈக்குவல் டு டூ டி மிட் பாயிண்ட் வந்து ஓன்னு எழுதிக்கலாம் இந்த கொஷினுடைய ஐடியா என்னென்னா பொட்டன்ஷியலை பற்றி எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் டியூட்டி டை போல் ஸோ இது எப்படி வேரி ஆகுது ரொம்ப இது வந்து டெரிவேஷன் ஒன்றும் ஃபார்முலா ரி ரிலேஷனை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அவ்வளோதான் இப்போ நம்ம பாயிண்ட் சார்ஜுக்கு பாயிண்ட் சார்ஜுக்கு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வேரியேஷன் வித் டிஸ்டன்ஸ் என்ன எழுதுகிறோம் ஒன் பை ஆர் ஸ்கொயர் பொட்டன்ஷியல் ஒன் பை ஆர் ஞாபகம் இருக்கல வி டி வி பை டி எக்ஸ் இஸ் இன்னு பார்த்துருக்கோம் அப்போ இது ஒரு பவர் இப்பவும் குறையும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஸோ இது திஸ் இஸ் ஃபார் அ பாயிண்ட் சார்ஜ் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஒன் பை ஆர் ஸ்கொயர்னா பொட்டன்ஷியல் ஒன் பை ஆர்னு மாறும் இதே டைபோலுக்கு டைபோலுக்கு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ரெண்டு தான் படித்தோம் ஒன்று ஆக்சியல் பாயிண்ட்ஸ் டெல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அப்புறம் இன்னொன்று ஈக்குவட்டோரியல் பாயிண்ட்ஸ் ஆக்சியல் பாயிண்ட்னா இதே இந்த டைபோல் மொமெண்ட் ஆக்சிஸ்லேயே டைபோல் மொமெண்ட் ஆக்சிஸ்லேயே இந்த பக்கம் பியாண்டு பி இந்த பக்கம் பியாண்டு ஏ அது ஆக்சிஸ்னு சொல்லுவோம் ஈக்குவட்டோரியல்னா பர்பெண்டிகுலர் பாசிங் த்ரூ த சென்டர் பர்பெண்டிகுலர் இஸ் கால்டு ஈக்குவட்டோரியல் ஸோ ரெண்டு விதத்துலேயுமே டைபோலுடைய ஆக்சியலாகவும் இருந்தாலும் சரி தி எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இஸ் ப்ரொப்போர்ஷனல் டு ஒன் பை ஆர் க்யூப் ஒரு பவர் கூடும் அப்போது பொட்டன்ஷியல் இஸ் ப்ரொப்போர்ஷனல் டு ஒன் பை ஆர் ஸ்கொயராக இருக்கணும் ஒரு பவர் எப்படியும் குறையும் ஆர் ஸ்கொயர்னா ஆறு பாயிண்ட் சார்ஜுக்கு டைபோலுக்கு ஆர் க்யூப் ஒன் பை ஆர் க்யூப் அப்போ ஒன் பை ஆர் ஸ்கொயர்னாலும் தெரியுதா இது ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இப்போ என்ன கொஸ்டின் பாயிண்ட் லைஸ் அட் எ டிஸ்டன்ஸ் எக்ஸ் ஃப்ரம் த மிட் பாயிண்ட் அட் எ டிஸ்டன்ஸ் எக்ஸ் ஃப்ரம் த மிட் பாயிண்ட்
Electric potential is proportional to abhi na. x karde. Ito or common point P. Ida O P abhi karde x. So at a common point P, the electric potential is proportional to abhi na rukhe. So ida common point ready idea. Electric field one by R cube. Electric potential one by R square. Apni dhar dhar abhi solo no potential. Distance x in so far, 1 by x square in the put jika. 1 by x square. This is the case of point charge yon, dipole yon compare pata the case of the case of the case. Electric field potential due to point charge. This is electric field potential due to dipole. General point layer. 1 by r cube, 1 by r square. One power in the case of 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 the case. The sixth problem is very simple. State away. What is the variation? I didn't get it. That's all. Sixth problem is pure. So, in the comparison, I'm going to get it. That's all. I'm going to get it. The question is, there are point charges. Dipole. Four point charges are placed at the corners of a square of side A. First of all, square. Square of side A. Now, what are we doing? This is A, B, 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 C, D in the vertices mark pannikkira, square root vertices. Side with the A. Apo each side is distance A. Thiri yadda? So, the vertices le, the point charges are placed. Yavdi place pannikkira kanga? Plus Q, plus Q, minus Q, minus Q, respectively at A, B, C, D. Yavdi nipotru kanga? Apo yungi yundi? Plus Q, yungi yu? Plus Q, minus Q, minus q respectively in order to get a b c d in the order plus plus minus minus l m a same charge q value now what is the electric potential at the center o of the square so center of the square and earth on in the center of the square with square can be center and reform you can do now a c diagonal drop or no b d diagonal drop or no ready to meet under intersection point the center so this is the center of the ah even potential can be given here electric potential remember electric potential is a scalar hmm so superposition principle is simple scalar addition the mono the in the distance from equal distance other than a o is equal to oc equal to ob equal to od let me same distance than a comedian AO, OC, OB, OD, LMA equal equidistant. All charges are equidistant to this point O at the center. That is the value of 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 about square root of 2a square is the number of diagonal of a square root of 2a square number of root 2 times a then diagonal a over the half of the diagonal so a over the either a party by number on root 2 by 2 root 2 by 2 appear the law 1 by root 2 in the law yeah here the root 2 by 2 web deal law on the root in a two over the net root 2 times root 2 or root 2 cancel out so a over the a by root 2 I'm actually equidistance so now they pour on in the case care you will only to my extra work and which is killer no very efficient so potential if I'm not going to be given a potential simpler is ready not a charge with a potential you know more at putting it on is that total potential at the point O V A greater than potential due to plus Q at A potential due to plus Q at B potential due to minus Q at C and minus Q at D add per no it let me equidistant look at point charge with a potential every area of the area of me potential varies as 1 by R about the constant under care room by easy the constant 3 in there then in the community in the lab K Q by R. 
K is 1 by 4 by epsilon naught. So, this is K q by R, one and the other one. Plus q na potential is also plus. Minus q na potential is also minus. So, V is not plus. So, K q by R is not plus. R is not plus. This distance is A o. A o. Distance. Plus B is not plus. K q by B o. Or O B. How do you want to write it? C is the minus charge. So, minus K Q by O C. D is the minus charge. So, O D. If you add one, what do you want to do? A O equal to B O. B O is equal to O C is equal to O D. So, this is equal distance. This is equal. This is cancel out. This is cancel out. You get total zero. So, the potential V is zero at the center point. That's the answer. Seventh question would answer. Three years ago. Now, what do we do? In the idea of point charge to a potential varies as 1 by R. That's what we do. Three years ago. Then, V is a scalar. Now, plus is potential plus side. Minus is potential minus side. So, this is the idea of what we do. Three years ago. Seventh question. Now, eighth question. Eighth question is पॉइंट चार्जेस लेकर करो क्वेश्चन पोटेंशियल एनर्जी ये पति वर्दे पोटेंशियल एनर्जी ये पति वर्दे पोटेंशियल एनर्जी इधे अनाल ले इप्पर नमो इन्ना पन नाम इंदे वर्क डन अब निंगर दे मिच्छी बिना मो कंडे पुरी चो में पोटेंशियल एनर्जी ये लल्ला सोलिर कांगा पर का पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू पॉइंट चार्ज Q1 and Q2 नो चिकलाऊं। So इंगे Q1 रखे, इंगे इंगे Q2 रखे। What is the potential energy? Work इधर दे potential energy U of the two point charges सब लोग वेन नगर रखांगे। Potential energy ना मैंने इप्पी कंट्री बढ़ी चाऊं। Work done वेची कंट्री बढ़ी चाऊं। अदा work done। इंदे इंदे चार्ज मदल ला मदल ला। First चार्ज को कंट्री वर्थिंग अपना work पन रों। ये वो में zero। ना मर का? याने ये वे� Second charge कोण दूर मोड़ी the field रखेर करने, so इधर उड़ी ये potential इन the point ले इन्ना रखो, आंधा potential उड़ा इधे multiply पढ़ी करना, अदा वजे v1 कर दिन the point ले potential ना due to the charge q2 times v1 is the work done, तेरी अर्दा potential at the point where q2 is brought times q2 is called the work done. So, first charge is going to work done. The second charge is going to work done. So, this charge will be multiplied by the potential. That's why there are two charges. What is V1? What is V1? V1 is potential to point charge at this. In the distance, we can do this. R2, R1, R1. R1 is going to be distance. R1 is going to be distance. So, what is K? Q1 by R. K, Q1 by R. K is? 1 by 4 by epsilon naught. This mark is also going to be done. Therefore, work done W is equal to V1 times this. K Q1 Q2 by R. Answer B. Very simple. Work done is the problem. Do you know? Work done is the problem. So, the eighth problem is very simple. Now, work out the problem. So, the eighth problem is very simple. Work out the problem. Work done करते हैं दो चार्जें नमो कुंडल दुबरे डटला विच्छोग ना what is the work done that is called potential energy नो ऐसे लिखो U so the potential energy of the charges पढ़ तो problem ninth work done in moving 500 micro coulomb charge तो charge वाली value 500 mu ना micro coulomb इधर charge वाली value Micro is a representative for 10 power minus 6. This is what we call micro. This is the prefix. The unit is the prefix. It is a number. What number? Mu. Mu number stands for micro. Mu value is 10 power minus 6. The charge is 500 10 power minus 6 coulomb. 
இந்த ஜீரோ இதோட அப்சார்வ் பண்ணிட்டோம்னா ஒரு டூ பவ் பவர் டூ குறைஞ்சிடும் டென் பவர் மைனஸ் ஃபோர் கூலும் இந்த சார்ஜை பற்றி நம்ம பேசுகிறோம் இப்போ இந்த மைக்ரோன்றோட அர்த்தம் புரியறது மியூ மைக்ரோ அந்த இடத்துல ஸோ வாட் இஸ் த ஒர்க் டன் இன் மூவிங் திஸ் சார்ஜ் கியூ பிட்வீன் டூ பாயிண்ட்ஸ் ஆன் ஏ ஈக்வி பொட்டன்ஷியல் சர்ஃபேஸ் ஸோ டூ பாயிண்ட்ஸ் ஆன் ஈக்வி பொட்டன்ஷியல் சர்ஃபேஸ் இதை படித்தோன்னே நம்ம புரிஞ்சு போயிடுது எப்படி புரியணும் ஈக்வி பொட்டன்ஷியல் சர்ஃபேஸ்னா என்ன அர்த்தம் இட் இஸ் சர்ஃபேஸ் வேர் எனி டூ பாயிண்ட்ஸ் வில் ஹாவ் த சேம் பொட்டன்ஷியல் ஈக்வி பொட்டன்ஷியல்னா சேம் பொட்டன்ஷியல் அட் ஆல் பாயிண்ட்ஸ் அப்போ எனி டூ பாயிண்ட்ஸும் பொட்டன்ஷியல் சேம் அப்போ இதுதான் ஈக்கு பொட்டன்ஷியல் சர்ஃபேஸ்னு வச்சுக்கலாம் இந்த பாயிண்ட்லேருந்து இந்த பாயிண்ட்டுக்கு பி ஒன்ங்கிற பாயிண்ட்லேருந்து பி டூங்கிற பாயிண்ட்டுக்கு இந்த கியூங்கிற சார்ஜ் நான் மூவ் பண்ணிட்டு போகிறேன்னா வாட் இஸ் அ ஒர்க் டன் கேட்டிருக்காங்க அதாவது டபிள்யூ இஸ் பொட்டன்ஷியல் டைம்ஸ் சார்ஜ் இந்த இடத்துல டபிள்யூ அப்படிங்கிறது இப்போ என்ன பொட்டன்ஷியல் டைம்ஸ் அதாவது பொட்டன்ஷியல் டைம்ஸ் சார்ஜ் பட் இது என்ன பொட்டன்ஷியல் வி இங்கிறதுல என்ன வரணும் பி ஒன்னுக்கு டபிள்யூ ஒன் வி ஒன் கியூன்னு எழுதணும் அதுக்கு வி டூ கியூன்னு எழுதணும் இப்போ ஒர்க் டன்னுங்கிறது என்ன ஈக்கு பொட்டன்ஷியல் சர்ஃபேஸில் ஒர்க் டன்னுங்கிறது இப்போ என்ன வரும் சேம் பொட்டன்ஷியல் இது ஸோ இங்கேயும் ஒரே பொட்டன்ஷியல் இங்கேயும் அதே பொட்டன்ஷியல் வி ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு வி டூ ஈக்குவல் பொட்டன்ஷியல் தான் அப்போ இங்கே இருக்கிற பொட்டன்ஷியல் இங்கே இருக்கிற பொட்டன்ஷியலுக்கும் நீ ஒர்க் டன்னுங்கிறது ஜீரோ தான் வரணும் எப்படி இட்ஸ் லைக் டேபிள் மேலே ஒரு புக் இருக்குது அந்த டேபிள்லேயே நான் அந்த பக்கத்துலேயே நான் நோக்கிட்டு போகிறேன்னா பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜிங்கிறது என்ன ஹைட்டு ஹைட்டுங்கிறது கிராவிட்டிலாம் வர ஹைட்டு அது மாறவே இல்லை அப்போ பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி மாறல அப்போ ஒர்க் டன் இஸ் ஜீரோ அது மாதிரி இந்த இடத்துல ஈக்கு பொட்டன்ஷியல் சர்ஃபேஸில் ஒரு பாயிண்டில் இன்னொரு பாயிண்ட்டுக்கு இந்த சார்ஜ் நம்ம மூவ் பண்ணினோம்னா இட் ஹாஸ் டு கோ டு ஜீரோ ஸோ ஆன்சர் இஸ் ஜீரோ தெரியறதா என்ன வி ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு வி டூ ஸோ பொட்டன்ஷியல் சேமாக இருந்தால் ஒர்க் டன்னுங்கிறது என்ன வி டூ மைனஸ் வி ஒன் டைம்ஸ் கியூன்னு வரும் டோட்டலில் இப்போ ஒர்க் டன் என்ன வரணும் V2 டூ மைனஸ் வி ஒன் டைம்ஸ் கியூன்னு வரும் இப்போ வி ஒன் இஸ் வி டூங்கிறதால ஒர்க் டன் பிகம்ஸ் ஜீரோ டுவெல்த் கொஸ்டின் இஸ் ஏ வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் கொஸ்டின் சிம்பிள் பட் எதை அப்ளை பண்ணணும்னு பார்க்கணும் எந்த பிரின்சிபிளை எந்த ஐடியாவை அப்ளை பண்ணணும்னு பார்க்கணும் என்ன கேட்டிருக்காங்க வாட் இஸ் தி நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு லைன்ஸ் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு லைன்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் from a yeah, point charge point charge oda value 1 coulomb nu kuduthirukku adu irukatum nama ipo or point charge ku number of electric field lines varanji paathu total a ethana electric field lines irukku nu kandupidikka solranga electric field lines kandupidikano apdi thondhone nama enna pannu endha nyabu varanum namakku எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸுங்கிறது ஞாபகம் காரணம் எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸுங்கிறது ஞாபகம் காரணம் எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ் தான் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு லைன்ஸ் ஃபை இன்டெகரல் இ டாட் டிஎஸ் இது இந்த எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸை எங்கே யூஸ் பண்ணிடும் நம்ம அதுவும் ஞாபகத்துக்கு வரணும் காஸ்லா காஸ்லாவோட ஸ்டேட்மெண்ட் உடனே ஞாபகத்துக்கு வரணும் ஃப்ளக்ஸ் லைன்ஸ் அப்படின்னா காஸ்லா காஸ்லாவுடைய ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன நெட் அவுட்வேர்டு ஃப்ளக்ஸு ஒவ்வொரு சர்ஃபேஸ் க்ளோஸ்டு சர்ஃபேஸ் ஞாபகம் இருக்கா இது இப்போ க்ளோஸ்டு சர்ஃபேஸ்னா அப்போ இப்படி ஆகிடும் க்ளோஸ்டு சர்ஃபேஸ் இன்டெக்ரேஷன் ஒவ்வொரு க்ளோஸ்டு சர்ஃபேஸ் இஸ் ஒன் பை எப்சலான் நாட் டைம்ஸ் த டோட்டல் சார்ஜ் என் க்ளோஸ்ட் பை த சர்ஃபேஸ் இதுதான் என்னது காஸ்ட்லா ஸோ இதுதான் அவங்க கேட்டிருக்கிறது இந்த இடத்துல இது அப்ளை பண்ணணும் புரியுறதா இந்த கொஸ்டினுக்கு இதுதான் அப்ளை பண்ணணும்னு புரியுறதா நம்பர் ஆஃப் ஃபீல்டு லைன்ஸுங்கிறது எதை குறிக்கும் எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸை குறிக்கும் எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸை கண்டுபிடிக்கணும்னா காஸ் லாவ் அப்ளை பண்ணால் முடிஞ்சு போச்சு அப்போ நம்ம இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்கிற சார்ஜ் எந்த டைப் ஆஃப் சார்ஜ் எ பாயிண்ட் சார்ஜ் ஸோ பாயிண்ட் சார்ஜுங்கிறது எப்படி இருக்கும் டயக்ராம் வரையலாமா ரொம்ப சிம்பிளாக நமக்கு தெரியும் பாயிண்ட் சார்ஜ் ப்ளஸ் அசியூம் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா கொடுத்துருக்கிறது ஒன் கூலூம்னா நம்ம வெறுமனும் சார்ஜ் ஒன் கூலூம் கொடுத்தா ப்ளஸ்ஸை தான் எடுத்துக்கணும் மைனஸ் எடுத்துக்கக்கூடாது ஸோ இது ப்ளஸ் சார்ஜ் ப்ளஸ் சார்ஜ் உடையது நேச்சர் என்ன எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு லைன்ஸ் ரேடியலி ரேடியலி அவுட்வேர்ட் சரி ரேடியலி அவுட்வேர்ட் நம்பர் ஆஃப் ஃபீல்டு லைன்ஸ் கண்டிப்பாக சொல்லியிருக்காங்களே காஸ்ட்லாவை அப்ளை பண்ணலாம் ஐ கன்ஸ்ட்ரக்ட்
a spherical surface dotted line puriyadha spherical surface with the position of the charge as center and what is the flux out of this flux out of this is given by q enclosed q enclosed inna adu or charge da appo q by epsilon naught this is the number of flux lines adu the field lines number of field lines is the q ngiradhu evlo be 1 coulomb what is epsilon naught value substitute panna mudichu pochu appo that is equal to 1 coulomb divided by value of a epsilon naught is munadi modala padichom nam irukka 8.85 10 power minus 12 so epsilon naught ode value therupi nan eludren 8.85 the rendu decimal oda irukiren power romba mukkiyam 10 power minus 12 enade farad meter inverse idu unit unit si units nu eludala alladhu na solli irundhen nam irukka this is the value of epsilon naught so substitute 1 q is equal to 1 coulomb then value of epsilon naught this 1 by 8.85 will correspond to a value point 1 by 8.85 nu varum 0.113129 nu varum in the 1 by 8.85 the 10 power minus 12 mele povum illa appo it will become 10 power plus 12 theriyadha so இது எப்படி எழுதலாம் சயின்டிஃபிக் நோட்டேஷன் எழுதும் போது நம்ம என்ன பண்ணோம் ஒரு இன்டீஜர் இந்த பக்கம் வர மாதிரி எழுதணும் ஜீரோ வர மாதிரி எழுதக்கூடாது அப்போ ஐம் கோயிங் டு டேக் திஸ் டெசிமல் பாயிண்ட் டு த ரைட் ஐம் கோயிங் டு ரைட் தட் ஆஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் டூ நைன் எழுத போகிறேன் இதை அப்போ டென் பவர் மைனஸ் ஒன் ஒன்று வரும் இந்த டெசிமல் பாயிண்ட் அங்கே போச்சுன்னா டென் பவர் மைனஸ் ஒன் வரும் அப்போ மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் டுவெல் சேர்ந்தால் டென் பவர் லெவன் திஸ் இஸ் தி ஆன்சர் ஸோ நம்பர் ஆஃப் ஃப்ளக்ஸ் லைன்ஸ் ஃப்ரம் அ பாயிண்ட் சார்ஜ் ஆஃப் கியூஸ் ஈக்வல் டு ஒன் கூலும் is given by gauss law q by epsilon naught substitute the values you get 1.0 so many lines 10 power 11 lines appo evlo concentrated high large number of lines are there so this is the idea of 12th problem interesting problem which utilizes the idea of called the gauss law puriyadha epdi gauss law vanama the point charge in the problem apply pannirukonu puriyadha